、モーゾン天皇が22歳で亡くなって、でえー、実は、モーゾン天皇ね、一人王子がおったんですけども、あのー、秀仁氏に残ったんですけども、えー、彼はまだ若い。若いんですが、まあ、それでも5歳ですから、全くできないわけじゃないんですけども、えー、ここで、えー、モーゾンの姉の里子内親王が、えー、戦争し、まあ、里子内親王は、あの、里人という、あの、えー、確か霊言の、えー、名前の里と、えー、あのじゃあ、絡むんで、えー、名前は智子と名前書いてますけども、桃園の姉が、えー、急遽戦争します。大桜町天皇と、江戸時代2人目の女帝の登場です。えー、百数十年ぶりの女帝の登場で、まあ、これも非常事態。これも、えー、幕府には知らせずに、急遽、えー、遺上で、あの、えー、急死した、えー、桃園のえー、遺言で、五桜町天皇の即位ということになっています。あの、非常事態なんで、えー、幕府に対しても自己報告が行って、幕府も、えー、それに対しては断らされずに、えー、しちゃってると。言うんですけども、実はこの、遺状がくせもんであって、どうもでっち上げられてるらしいと。石関家サイドの方で、えー、この遺状通のをどうも作って流したらしいと。一応言われてるのは、桃園が若年で即位して、もあの実はあの、えー、桃園は、えー、やっぱり、えー、非常に若年で、あの5歳のそこからやっぱり即位して、その頃についていた側近衆が、えー、台頭してきて、だから桃園は、えー、天皇になった直後からつけられた、そ,そばにつけられた貴族たちと、えー、その幼なじみと。一緒に、えーまあ、あの成長してきたために彼らが、えー、天皇周りを異名を取り囲んでしまうてということで若年で即位させると、えー、側近衆の台頭につながってくるのではないかということを嫌った摂関家衆が最終的に、えー、中継ぎの女帝を、えー、一旦挟むと要するに桃園の王子が、えー、成長するまでは宮中の奥の方に、えー、しっかりと隔離しておいて、その間は、えーまあ、姉でもええから、とりあえず唯一残った、えー、有力皇族、つか、青年に近い皇族、えー、23歳の皇族を、とりあえず天皇につけると、えー、いう形で女帝だったんではないかというふうに、まあ、言われてます。これあの大城祭もちゃんとやってます、彼女も。まあ、長期に関しては若干減らし気味ですけども、一応回ってます。ただ、彼女が最後の女帝になります。やっぱりまあ、そういう意味では、えー、この時も周囲の貴族たちは、あの避難合合で、姉から、あの姉、弟から姉に天皇位を移ったって聞いたことないわと。まあ、確かに、貴族から存続にあの天皇が移るっていうのは、文武天皇からあの母親の元明天皇という例がありますけども、えー、貴族からそん、えー、存続への,あの皇位継承というのは、えー、やはりなかなかあの洗礼が少なく、こちらも桃園から、えー、五桜町というのは、非常に、えー、異例のんでったことがわかりますあの。それもこれも側近の台頭を防ぐため。これは比較的、えー、うまくいっとと言いたいたころなんですけどもなかなか、えー、実はもうあのゴモモゾノは残念ながら非常に、えー、体が弱かったみたいでまあどうなるのかっていうのは多分苦労してますよね。ゴモモゾノ天皇の時代の一つの大きな事件はこの安永の御所騒動です。口向きあの朝廷の経理を担当していた役人が、えー、書類の改ざんとそれから横領等の不正を働く。と、えー、いうことで、まあ、あの朝廷の経理っていうのは基本的にご了承があって、それを幕府が管理していると。で、足りない分に関しては、実は幕府が、えー、無利子で金を貸し付けるとかであって、まあ、これもいつ帰ってくるのか、えー、あ,のある時払いの最速なしという感じなので、まあ、事実上、幕府が補填している。基本的に当時の朝廷の経理っていうのは、えー、完全に、えー、幕府が管理し、で、さらに足りない分は、えー、朝廷の、まあ、言うがままの白紙、領収書みたいなもんで、まあ、幕府が金を補填していくという形になってるわけですね。で、そうなると、実は、あの、不正したら、あの不正するほど、幕府から金が引き出せると。要するに、まあ、いわば上限のキャップがないんで、そういうのはやりはたい方だと。
。で、これ、多分ですが、あの、幕府サイドに、あの、例えば吉宗の頃に、ガッと金が増えるんですけども、あの、教法の改革で、幕府の財政が好転した直後は、あの、それぐらいのざる感情でもよかったんですけども、幕府の方も、ちょっと金がいろいろと苦しくなってきてるので、常に締めようかいうときに、こういったものが発覚したものですから、幕府は非常に強い態度で、えー、望み、口向きの次第。えー、これは、ゴムモズノやゴサクラマチ上皇、あるいはゴムモズノ天皇から命乞いがあったんですけども、まあ、なんとか見逃してやってくれと、まかりなりませんと。まあ、この口向きいうのも、基本的に幕府が用意するもんですから、一応、幕府の支配が入るわけであって、あの幕府が集めてきて、でえー、まあ幕府の意向で6位ぐらいの官職をもらえる人ともらえない人などがおって、そういう形で、えー、まあ基本的にこれ、幕府系の人間のあれなんですけども、まあ、こういったものは資材になったりして、大量にまあ処罰が出ると、まあ、3人が資材、それが158人やったかな。が、えー、何らかの処分に問われて、さらに、えー、京都大官も、あの、責任を問われて、えー、禁止処分と。あの、すだめ高、最終的に、えー、幕府が、幕府が、えー、南方言うて金を渡すすだめ高制が、えー、導入されたのは、この、えー、安永の御所騒動が原因であって、これ以降、ある程度、えー、朝廷の方には上限キャップがか,かぶせられていくと。ただ、やっぱり、えー、幕府も、あの朝廷にあまり上限キャップをかぶせてしまうと、えー、長期の問題とかいろいろあって、やっぱりこの辺、朝廷の権威の問題と、それからあの実際の幕府の財政の問題というのは、非常にこれ、あの悩ましい問題なんですね。だから、菅田が導入されたからといって、即朝廷の問題が解決するかといったら、まあ、やっぱり必要な時には必要であるというのがあって、なかなかこの辺、えー、朝廷の財政というのは、やっぱり難しいものがある。あのというわけでねこのゴムモズの天皇、まあ、幼少時からどうも、えー、体,体が、えー、悪く、将来の、えー、将来性も若干不安したみたいです。やはり22歳で、えー、休止、これはまさに休止したみたいですね。まだ若いから22歳の段階で死ぬっていうのは、まず、えー、想定外である。体が弱いと、22で急に亡くなるか。でまだ22やから、まだ子供一応、えー、最初に女の子が生まれた。だったらもうちょっと、えー、回ってたら男のが生まれると思っていたんだけども、こうそういう希望的観測ではうまくいかないんですよね。えー、幼少の控除してるだけを残して、えー、ゴムモテンのは休止すると。こうなると、どこから取ってくるのかという、あのかつての、えー、昇降天皇以来のドタバタが行われるわけですけども、あの昇降天皇の時は伏見の土産から幼少を取ってくると。今回をどうするのかですね。これは、えー、次回以降、まあもう、もうこの辺は結論が逆にこの人になってくると、実は、えー、皆さん、あのこの辺になってくると、まあ、あの結構、えー、認知度は高くなってきていて、ああ、あのここから高額になるのねという、えー、会員の宮城から高額天皇を、えー、やってくるという話になるんですけども、実はこの高額天皇の、まあ、時にはかなり、えー、名前を天皇にする、あの国の天皇にするとか、えー、尊厳意見とか、そういったもんで、あの幕府と町長橋久しぶりに、えー、出てきた骨のある天皇という意味があるんですけども実はこの高額天皇の、えー、自己形自家形成というかその高額天皇の、えー、お育てののは実はこの五桜町天皇なんですねだからまあこの五桜町天皇のはあくまでこの若年を救いしたこういったものを、えー、防ぐためのものすごいイレギュラーなもんではあるんですけども後に非常に実は名将天皇に比べると、この五桜町というのは、あの上皇になってから非常に存在感を発揮する、女帝に、えー、いう側面はあります。それは次回以降のお話に、えーまあ、なっていくかと思います。この五桜町のは22か3ですよね、天皇なそうです。独身やったんですか独身です。逆に言うと、これ珍しいんですよね。あの23歳頃まで出家もしない独身のままつのは、逆に不思議っちゃ不思議ですよね。まあ、時々ある,ある話であるんですけども。もともと五木の宮興奮方法言ったことないね。ああ、そういう可能性もなかった、なっけにしもあるですよね。うん
いいんじゃないこういう人あの画像も残ってないでしょこの人の残ってないです五桜町と名称だけ残ってないですやっぱりだからそういう意味ではあのー、若干やっぱりまあ差別ですねうん大変面白かったなこりゃわかんないね難しいもう考えたこともなかった江戸期の天皇なんてで五桜町天皇になってからはもう結婚なんてできないわけですできない人ねあのこれも結局あの奈良時代の天皇は結婚した方は多分結果論やと思うんですけどもそれが洗礼になってしまってるとやっぱりやりにくいのと、まあ、事情が事情だけにあの江戸時代には難しいんちゃうかなと思って名称天皇とか五桜町天皇の場合あの、えー、皇族と結婚させるっていうのもちょっと難しいんちゃうかなまあ五桜町にふさわしい旦,あの旦那候補がおったらあのそいつを天皇にするのから。うん、東京事件ですね五桜町にあの例えば五桜町に摂関家からとか宮家から、うん、ありますねという発想あれな,ないんですよね、うん、あるんだけど実現はしないよね、うん、問題はすでに子供を産んでる人が女帝になることだよねうんそれはあってもこの頃は絶対的にも天皇家足りないんだね。なんで天皇家ってこんなに、うん、繁殖力弱いの摂関家も。なんででしょうね。これもゴミ頭脳とか、ボサイとか、笑っちゃうほどなんか子供作ってる、ね。うん、だけど、<笑>その後ポ、パタッていうのはこれなんですよ。で、あの、ね、あの死ぬ死没年齢もパタッと短くなりますからね、これ。うん、なんでしょうね。なんでしょうねこれ、うん、か数多くの一般的傾向としてあるわけですよね。うん、でも中世の天皇って結構顎を張ってるじゃないですか。ああそうですね。この頃の天皇ってのは顎はシュッとしてるんですね。霊言まではなんか顎を張ってますけどね結構。そうそうそうこれからあとは一回でも<笑>っていう。うん無用税とかゴミ頭脳とかなかなかあのきつそうな顔してるのにうんうん結構きついとか危ない後醍醐にも危ない顔してる人いっぱいいますよ、ね、<笑><笑>この絵なんかは宮廷画家が描くんですかこれはあの多分、えー、千入寺のやつはそうでこれはあの陽明文庫あの千入寺にもあるんですけどゴムモノの若干顔違うんですけども、いい写真があんまりないんですよ。あのネットに転がってないんですよ。これ、あの、陽明文庫の方はウィキペディアに転がってるんですけども。で、あの、まあ、顔そんなに、えっ、ー、と、ゴムモゾノの、ゴムモゾノの、えー、一応、千入寺の顔はこういう感じに、えー、なります。えっ、ー、と、見えるかなあまりわからないですね。よく似てますね。似てますよね、やっぱり。ちょっと見に行きますね、もっと拡大してね。<笑>どうしてたまに、うん、まあ,あ,あそうですね全然違う顔ではないですねうんああ全く別人というのではないですだからこういうこういう顔ねやっぱり青なんでしょうね、うん、雰囲気は似てますね青はねちっちゃい方が綺麗って思うのはいつできたかって話ですねああそのイケメンのイメージってのはちょっとあれですよね。あの例えば、義満なんかあれ、あの今では信じられないが当時はイケメンやったらしいし、義満がイケメンやったら俺もイケメンだったなとか、いつもそういう形で。もっとイケメンで。室町時代前半のあれやったら私みたいなこんな顎がたるんでるのはもう最高にイケメンの要素だが、今はそうはいかない。だからこ,これイケメンに書いてあるかもしれない。イケメンだったんでしょうけど。うん。うん、やっぱこういう顔がいいとされてるからこういう感じするんでしょうね。そうですねうん、お醤油顔でこそシュッこれは大きい問題ですよね。今のジャニーズに通じてきますよね。そうですね。ジャニーズに入りそうな顔してますね。うん。それジャニーズ顔ということで。うん、素晴らしい。ジャニーズ。霊言とか全然ジャニーズ。あ霊言とか違いますね。でもまだ一応、あの、ゴミズノとかにゴミズノの頃が一番がっちりしてるかなあれ。うん。ゴミズノとかあのご用税。うん
いきなりジャニーズなんですね。うん。いや、だから、我々が思ってる奥芸がおってこれでしょですよね。まさにこれ、これ、ここから後の幻想なんですね。あの、五代五蔵とか見たっていう、半沢天皇さんと見た、そんな顔じゃないんですよね。ちょっと個性的な、花園は特に個性的な顔だからな。うん。決して奥芸顔じゃないんですよね。うん。ご花園も結構あれですね。なんかガンの強さな顔してるしな。うん、だからここら辺が面白いじゃないですか、賭けは。画像から見る、あの。天皇の。うん。画像から見る歴史観の。間違いとかって。大きい話できそうじゃないですか。売れそうじゃないですか。なんか売れ、売れ、売れる、なんかあの売れへんかな。<笑>売れ、売れそうな感じはありますね、これね、ネタとして。こういうのを聞きつけると、あの、ブック号先生とかがすぐ食いついてきそうで怖いですね。あ,あの先生の,さいあの文才に取られると、やばいので、あの、<笑>私は先に書けるようにしなきゃって。そうそう、先に書かなきゃ。先に書かなきゃ。<笑>そ,うそうそうそう。これネタとしてはかなり面白いですね。うん。この頃の天皇、今日あったような天皇は、もう御所の中にで暮らすだけなんですかもう外出はしないですね、ほとんど。あの五桜町はあの、えー、火事があって、少霊院に避難してるんというのがありますけども、で面白いのは、この、えー、五桜町は避難したときに、隣が母親なんですよ、あの隣の血思いに母親がおるんですよ。で、幕府はこの時に面白いのは、五桜町上皇のためにわざわざあの渡り廊下を作って、血思いと少霊の間に、あのー、わざわざ。上皇の身受けという形を取らずに、あの母親に会い,に会いに行けるようにやってると、まあ、これ、昔、五光明天皇が行くときにあの作らせたんやけども、それをあの今度はあの幕府がわざわざこうやってやってるという、だって幕府、五桜町でおかしいなと。お母さんって感じですね。そうですねいい話ですま,まして、あの後鳥羽上皇みたいな。ああいうもう熊野行ったりとか好き勝手なことはできんわけですね。上皇になりたいわけですよ。上皇だとやっぱりそれにちょっと楽ですもんね。それでもなかなか幕江戸時代はなかなか難しいけど。江戸時代は難しいけど、基本的に上皇の方が楽な。楽ですよね。後醍醐はあれ何だったんだろう。<笑>うん。そこですね。後醍醐は何だったんだろうあれ。まあ、陰性はできなかったんですよ。うん。ご花園も長い間、あれ実はあれなんですね、ご花園って歴代、現在でも5位に位置してるんで、タイの自由い,あのいつでもタイできるよという状況やりながら、あの歴代5位、うんうんあの、当時は1位ですあれ、ご花園って。ご花園を抜いたのが、結局、次あのご土味方で、ご土味方はタイさせてもらえなかったし、でその次が広角で、で、明治、昭和。昭和だから1位昭和2位明治3位広角4位ご土見角、えー、じゃあ4位ご土見角5位ご花園なんですねご花園の粘りもすごいなぁとようあんだけい,やいつ対してもええような状況やならよう対戦といつまでもやっとったなぁというのはちょっと感心しました、ね、好きなんでしょうね現役店の多分でしょうねつあ,あの力川競技の面白い話があってご花園は43歳まであのちゃんと決勝していたと。うん、そうそうで、五土三河はなんか40になった途端に化粧やめしまって何、何考えとるんだ、こいつは、と、えー、土地かながが。五大悟は五大悟は死ぬまで多分やってたんちゃいますかね、知らんけど。そうかな。やらなかったかな。まあ、そ,のはまそ,そ,そ,そこは問題なんですよ。化粧してたらしいけど、逆に化粧してるっつうのもね、うん。おはぐらずってね。お歯黒塗って口紅につけて眉描いてで現在残ってるご飯の顔はそういう顔じゃないから多分あれ上皇になってからの顔でしょうね、うん、あれさあ五代悟はどうなのかあと,はどうなのかあとなんで阿弥陀さんはあれだけ五代悟好きなのかまあ面白い人物でありますけどね<笑><笑><笑>あと私も割合好きです五代悟はあの多分亀田さんよりは五代悟好きですよ<笑>いや私は政治史は分かんないのやっててやってもらって分からないね。面白いね、今日もね。天皇。よくやるぜ、先生ね、こんな。天皇だけ追っかけて。
。ああ、あの、大学の環境のネタやったんですよ、これ。ひょっとしたらこのまんま、ヒロノミヤが、いやー、今わが、天皇陛下まで行くの天皇陛下の論文のえっ、ー、とね、大学の授業では一応、昭和までは行ってます。ああ。であのいつもい,いつも最後に2二6で時間切れなんですよ。最初の時に2 2 6喋っててなんか生徒がざわざわしたんで何や思ったらもう授業が終わった<笑>であのそれ以降もう2二6まででもうあの開き直って最初から。あれ一時なんかあのよくうちの勤め先の塾の先生の本棚に1時間しゃべれるなんたらかんたらってなるの一1時間しゃべるこれだったら1時間ぐらいしゃべることができる。1時間で喋れるつ技術欲しいな。あ、わかる、それ。今日面白かった。<笑>そうか。全く知りませんでした。大人は広しのところに出入りしてた私も。ここら辺の天皇制というのは、実は、ねえ、四季部ちゃんの話とか、第二ちゃんの話が出てくるんだろうから、大切なことなんだけど、ここら辺のことやってるはずの渡辺広さんの、あはい、ところに出入りしてて、人間も全く理解してませんでした、勉強になりましたってことよ。私もあんまり知らなかった、授業やる前知らなかったです、全然。基本的には、えー、と藤田悟さん先生のこの、これの受け売りなんですけどね、<笑>一番これなんですいや、バーンス一系とかね、団系やとか、あの誰、いつ頃言い出したんですか、あれ、平安とか鎌倉から言ってたんですか。今日,今日も講義でブレツブレツ形態の話したんだけどはいあれも全部神話だっていうと神話なんだけどそうすると全部が神話になるから少なくともブレツ形態で切れてるでしょあれを事実とすればね難しいところですねあれも要はお,お嬢交代してるわけですねうんなら,せな,な,ならせらしそうでしたら私だってそうなんですよ。いや事実としてはね、ブレイクのとこで多分切れてるんでしょうし、いや、他のとこだってつながってるかどうか。ななブチブチ切れてるんですね、うん、事実はまあ置いといてね、観念としてね。ただ、イデオロギーでしょ。ただ、ただそのイデオロギーの中であんなもん入れるってことです。いや、ダンス系じゃないとあかんなんて、そんな誰がい,いつ頃言い出したんですかだからあの、断絶したことをぜ前提としてはネーミングもあるわけでしょ。うん、新世界だって、断絶したって言ってるわけですね。うん、それをいつからかってそ、そこなんですよ。小統説なんですよ、うんで。それ言ったら、うん、あれでしょ、今の戦名、即位戦名は、天地系の戦名でしょ。天向けの生命を使ってないでしょそうだよね。うん。高等断絶なんです、そこでも。まあ、やっぱりこの辺はやっぱり大きいかなと思うけど。でしょ小等、うん、イメージですあの先生がおっしゃるように小等イメージなんですね。人狼諸等期の中で、その、断系ってこと言ってるんですかいや、多分断系ってことは出てこないですよね。断系はない。ただ、この小等というものが、あの、例えば小等というのは、あの消灯になれるのは男子だけなんですよ。ただこれは結果論的な、あの人狼消灯で典型的な結果論解釈ですからね、これ。うん、そうですね。人狼消灯では典型的なあの、どれだけ結果論解釈かいったら、あの当時、ブロックされた誤差が素晴らしい天皇になるというぐらいには、あの北条泰時のご両親でついた誤差川は、北条泰時が素晴らしかったんで、天あの誤差泰時は誤差川を天皇につけたのは素晴らしいことなんだというふうに。あの180度カランと変えちゃうぐらいには結果,あの結果論的解釈なんで、超党は男しかならないと、これもあの別に男しかいないとはっきり言ってるんじゃなくて、まあ、あの近くさが示してる小党の中には男しかいないのは事実です。小党天皇の中には。だから、あの小党天皇、つまり、あの丸々星と書かれてる天,あの天皇の中には男しかいないとは事実だけども、ただ、近くさが男以外は。どうたらこうたらと言ってるわけじゃないんで、これは実際、男系でなければならないという言い方は、割り当たらしいんちゃいますかね、うん、意外と。だって、鎌倉家だって、いつでも女性って天皇出そうですよね。うん。実際にと子供子供がいたら、ね
、うん、もういるんだけどいる,いるんだけどありえるよね現に鳥羽は八丈院の即位も考えたらしいからそうですね八丈院が一番大きいですねこれね、うん、で八丈院を即位させたらその後のあのあれまああの八丈院即位させたらこれまた歴史がガラッと変わってあるしね変わったでしょうねいや私素人だからあまり言えないけど八丈院即位というあの可能性は一応あの真剣話し合われただけであってあの鳥羽法の意識でそれ,、まあ、それにただ道反対したから結局はあなっちゃったんだけども、うん、ありえるんですね八丈院はね鳥羽、うん、自身はかなりこの八丈院に乗り切ったらしいから八丈院があれだけ好き勝手できるそういうことですその頭ねうん八丈院ってなったらずいぶんまた多分この段形とかそういうの全部全,全く飛びますねうんおそらくこの人が<笑>ポイントですねうんで結局、さっきの洗礼ですよね。洗礼にやっぱり縛られるから、洗礼だからそれいつまにやらこう積み重なっていくと洗礼になっていく。うん、この頃の,あの天皇という地位は庶民にとってはどれぐらいの知名度なんですかあんまりないんちゃいますかね。<笑>難しい話だけども、多分ほとんどなんか天皇、あの帝さんっていうのがおるらしい,いう話ぐらい。あの多分江戸時代はかなり確定されると思います。あのこれ、鎌倉時代はね、結構、実は京都の人間にとって天皇とは身近なんですよ。あの花園天皇のそだからそれ、ね、花園天皇の時になんか見学に行くとか、そのレベルではね。いや、だから、あの看板なんですが、公家人とか、その直系の、まさにあの苦労のところが支配するようなところの人間にとってはリアルなんです。うん、それ以外の人間にとっては、なんかわかんないけど、いる。っていう解釈でどうですか先生。まあ基本的にはそんな感じですよね。あの話すの時にあのなんかあの話すのなんかすごい意識やったかなんかの時になんか庶民がいっぱいうわあ突っ込んできてあれ目当ては儀式の後なんかあの貴族たちが設置の斧バーバラ巻くんでそれを食いに来るってなって。その程度には<笑>知られてたのかなという<笑><笑>あそこに行ったら飯食えるぜみたいな。高校の時代に天皇の時代は光明か。黄金院政、光明天皇の時代に、あの、田楽の桟敷がバーンぶっ潰れた時に、あの、桟敷に王ばかりはおらへんなあ、言うて、ああ、天皇おらへんぞ、言う。あの、高氏から田氏からずらー来てるのに、あの、天皇だけおらへんぞ、いうようなことが書いてあるんで、まあその程度にはなんからしいものがおる、<笑>見たことないけどもおるとか、なんかそういうレベルでは、その話ってまさに、黒道のところ、警備士、うん、侍どころを抑えるエリアの人間の感覚と、その他の人々の感覚です、いわゆる、とと非、うん、の関係の問題ですよね、おそらく。うん非の人間でも、近江とか、一部の、久保人相は認識、イメージしてるんだろうけど、うん。あと、ま、飛び散るような久保人相を認識してるんだけど、それ以外はどうなのっていうのは、松本先生の質問だと思うんですね。これ、答えられないよね。難しいですね。多分、まあ、大体想像したら、まあ、多分、ほとんど、なんかイメージはないだろうな、というぐらいだ,だから、その中で、多少叩き台になるのが本福寺跡脇近江方だろう。はあはあ、だけどその近江方の本、近江、あれも近江だし方だしね、うん、一時幕府があったとこだし、本福寺なんて、片田の本福寺なんて一時期あの本願寺の総本山があったとこだからね、さあ、あそこで天皇陵が言えるのかっていう問題もあるわけだよね。どうすんだろう。わかんない。いつもわかんないわかんないってかまして、結論が出ない私です。江戸時代なんか将軍の方がずっと知名度上でしょ圧倒的上ですよね。あの、四季部自身が言ってる通り。<笑>竹内四季部言ってるように。こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、こう、女系天皇どうすんだって話。うん。学生と話してたんだけど。ああ、はい。エリスメメカンアジア大学でも、あの一応実は学生に何回かアンケートで
まあ、やっぱり女系天皇、両人路が多いですよね。<笑>別にどうでもいいか感じですね、私の大学で。私も,私も個人はどうでもいいです。<笑>いや、男系ってこだわってる人がねな、なんでこだわってるんだろうと。うん、そのこ,こだわり出した人っていつ,いつごろからいるのと。いつ言い出したんで、平安、鎌倉室町とね、ずっと一貫してね。男系でいきましょうと強い意志で来たんならともかくねとてもそんな平安や鎌倉や物町の人がっていうのがつながってるら表だと思うかもしれないけど男系女系なんですねいや,いや,いや,いや,やっぱりあの八条院の時の八条院の時は別にその女系でもいいと思ってたんでしょ逆にとそうですよねだからそ,そこのやり取りでなんか潰されたことはトラウマでしょああ結局ここのところで八条院はではダメで結局やっぱりそこのところはあのー、正人親王で行きましょうよという、正人親王から森と。八条院のあの,あの後はある意味じゃやりたい放題、うん、まさにこう、政権の中のアジール。<笑>あれ、すごいですよね、八条院のぶっ壊れぶりいうか。ぶっ壊れぶりっていうかもう、<笑>あの武士の方でお、女の大名がおらんでしょいますよ。女大名いますよ。いますか。特に後継がね。合計のパターンですよね。まあ、有名なところではあの赤松家の東照院とかはもう完全に守護権どころか赤松家の総領権を。ですけども完全にあの合計当主っていうのは多いです。北条政子は典型です。池の前にともそうですよね。あの方言の乱で後白川方に決決断したのはあのあの池の前にですからねあれ。うん、いやだから江戸時代も結構あの合計合計当主それが一号なのか、一号じゃないのかですね。えっと、一期だけの当主なのか、そうじゃないのかっていうのは問題だけど、すごいよね、あの、北条政子なんて、自分の着手殺しちゃうんでしょちなみに、あの、されとも殺された後の、鎌倉幕府の真ん所を下し踏みっていうのは、あれ、鎌倉幕府真ん所を下し踏みでいいの大目。天の兄家、あれですかね、兄の天家、あの真ん中の子が修復したいのあれ。ああ、なるほど、将軍おれへんし。うん、そう、釘をいるから、真ん中の子が修復を出せるんでね。ああ、あの兄さんが、兄の、あま、兄、兄あまがあるから。そうそう。っていう問題もあって、すいません。いや、そりゃあ、もう、あの時、ま、どうなの。女性さんが言ってるのはね,ね、江戸時代のね、大名にはね、女性で大名、当主には慣れてないでしょということでしょ。いないいないいない。だからそれはでも、あの形だけ男連れてくるけど、それこそもう誰でもいいわけで、血,血がつながってなかろうがなんだろうが、でしょ、うんうん、連れてくるけど、それ実験なんかなくて、実験は、ごけさんも含めて、もともと、その養子を連れてきた人たちが実験握ってるわけだから、その場合なんかもう完全に大名は飾りもんでしょいやそう、それはね、あの、主君を仕込めの構造ってあったよね。うん。主君権って強いのかどうかって問題ともか重なってくるわけですね。主君権と御家権あれ面白いね。誰だったっけ、主君を仕込めの構造って。笠谷、笠谷、笠谷さん。笠谷さん。うんあれも面白いよね。主君なんて簡単に押し込められちゃうね。うん、いや、簡単に変えられるし、首すぎ変えられるし、だから主君押し込めだって主君、断絶しないんでしょ主君を押し込められて、適当に他の人間に変えられて、養子とか取られて、うん、据えられるわけですね。天皇家もそうですよ、実質。その際にその一般でみたいにね、血のつながりもなんもなく、とにかく誰かおってんやというのではなくて、万全一計で団形にえらくこだわって建てると、その天皇、ここだけがまあ違う。うん、いや、普通の人ってこだわらへんでしょ、そんなこと。うん、日本ではこだわらないことになってますね、ほとんど養子でもなんでも OK。共同体、うんうん、あの将軍家と天皇家だけはそこをあれなんかなやっぱり
やっぱりあのゴ,ゴンゲン様の血筋とアマテラスの血筋だけはやっぱり一緒なのかなそうだねケーターなんてどうなんのとかね、うん、いやまあ当時の意識からして<笑>あと公認はだから,だから当時もうそ,それ昔は違うんだよねうん江戸時代のそれは江戸時代だとそうねうん理屈から言うとあの天皇の地図天皇からこうビシッビシッとつながってるとなるとまあそもそもご飯の図の段階でもう完璧にアウトじゃんとかあるかもしれないご飯の図もめっちゃアウトやんとかまあ七代じゃないからいいじゃない<笑><笑>そうね本当におっしゃる通りでどっからその意識が出てきたかってうんとかそ,それこそ先生のテーマじゃないなんかと特にね、眼系の方ね、あれ誰が言い出したんやろな、うん、僕はもうここ、ここ200年、せええー、とこ200年、ないんちゃうかなと、当然と言ってるけど。極端なそれがはっきりあの名簿化されるので100あの、150年ぐらい違いますかなという気がするんですよね。それこそ本当に近代入ってから。そういう意味で、いや、別に、女系だってなんだってかまへんやんと。多分ね、あのいやでも、今のそういう団結にこだわってる人らの伝統で、基本的に明治時代の伝統、ね明。明治が伝統なんです。明治が伝統なんですよね。要はあの、ヨーロッパ社会に憧れて、でっち上げたウソクの伝統が伝統なんです。うん。うん、団結も多分その流れで説明できるんちゃうかなと思います、ね。いや、私もそう思ってますよ、ね。<笑>でも、ヨーロッパ社会って言ったら、あの、イギリスなんか別に男系でも女系でもコンマスでも何でも,何でもいいって感じでやっぱりそこはプロイセンとか、うん、あ,あのフランクはね女の王様ダメなんですフランスとドイツダメなんですそうですね、うん、あのビクトリア女王がイギリス王家は告げたけどハノーバー公爵家はダメで、まあ、エカチェレイの2世も多分プロイセンとあかんでそうだから、キル・フランク、ね、もうロシアなんかむちゃくちゃですもんね、エカジェリーナなんかあれ、ドイツ人ですもんね、嫁に行って、そのままこうってなったんやから、<笑>血のつながり一応なんかあったみたいけど、その話だと、おとといあの、こう見てしたんだけど、あの財産継承権とかね、日本はものすごい狭いんですよ。要は、直系親族への財産継承はね、遺産継続を認めるけど、冒険は基本的に、兄弟なんです、ね、あだから親族結合っていうのはものすごい緩い社会なんだってことをね、まあ、昨日の講義で、あ、おととの講義で言ったんだけど。日本社会ですかそうですよ。日本社会ほど親族結合が緩い社会ないんです。弱い。おじおじだったら相続なんかさせませんもんね。ええー。いっぱい兄弟までなんです。兄弟までですね。ロケオカーティー言てくるいやこ,こんな社会ほとんどないんですよ、うん。だから日本っていうのは親族結合が弱いし、親族の範囲が非常に弱い。ああ。っていうバカな話してね。だから、遠くの親戚より近くの他人、兄弟は他人の始まりっていうのは、うん。ところがね、学生の 95% は日本っていうのは親族結合が強い。直系親族、男系結合が強いと思ってるんです。バカ言えってるんです。<笑>最近でも強くなってるらしいですよ、家族の結合が。いいえ、それはちっちゃいちっちゃい範囲です。ちっちゃいちっちゃい範囲。本当にその、いわゆる夫婦プラス子供。いや、だから、それは家族結合だって、親族結合じゃないんです